ഡിസൈൻ ഓഫ് ക്ലച്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം അതിൽ തന്നെ ക്ലച്ചസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൂന്ന് പാർട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഡിസൈൻ ഓഫ് സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് ഡിസൈൻ ഓഫ് മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് കോൺ ക്ലച്ചസ് മൂന്നും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സ് നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്റ്റെപ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും സിമിലർ ആണ് വളരെ ചെറിയ ഡിഫറൻസസേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് നല്ലപോലെ അറിയാമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് നല്ലപോലെ അറിയാമെങ്കിൽ മറ്റ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് അവിടെ അവിടെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസസേ ഉള്ളൂ സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് വരേണ്ടത് അല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിന്റെ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിലും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഫുൾ സ്റ്റെപ്സ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സിംഗിൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് പോയാൽ പോലും വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും സി മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചില് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിൽ തുടക്കത്തിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മോർ ദാൻ വൺ കോണ്ടാക്ടിംഗ് സർഫസസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ വൺ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഐ ടു ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡ്രിവൻ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ഐ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് സർഫസസ് ഐൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു മൈനസ് ഓഫ് വൺ ആണ് ഡേറ്റ ബുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ എന്നാണ് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഇതിന് എൻ എന്നാണ് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിംഗ് സർഫസസ് ഏതൊരു പ്രോബ്ലത്തിലും മോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് കേസസിലും നമ്മൾ എൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എൻ വണ്ണും എൻ ടുവും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എൻ വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുലയാണ് എൻ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഐ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എൻ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ എനിവേ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയാം നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം ഡിസൈൻ എ മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ട്വൽവ് കിലോവാട്ട് അറ്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എം ഇതൊരു മിനിമം ഡേറ്റ തന്നിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് വളരെ മിനിമം ഡേറ്റ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഏതൊരു ക്ലച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും എനിക്ക് മിനിമം ഈ രണ്ട് ഡേറ്റ തരണം എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എത്ര ഡേറ്റാസ് വേണമെങ്കിലും തരാം ബട്ട് മിനിമം എനിക്ക് പവറും ആർ പി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഇതൊരു മിനിമം പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ മറ്റേത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എക്സ്ട്രാ ഡേറ്റാസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പമായി അസംഷൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല സോ ഈ ഈ കേസിൽ പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് കിലോവാട്ട് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ വാട്ട് ആൻഡ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എം ക്ലച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പം അത് സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ കോൺ ക്ലച്ച് ആയിക്കോട്ടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കണം കാരണം പവറും ആർ പി എം തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഡയറക്ട്ലി വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോർക്ക് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എൻ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോമുല അവിടെ നിന്ന് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ എൻ നിങ്ങൾ പവർ വാട്സിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ടോർക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിലായിരിക്കും അതിനെ നിങ്ങൾ മില്ലി മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ ഡേറ്റ ബുക്കിന്റെ അകത്തുനിന്ന് പല ഡേറ്റാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ന്യൂട്ടണിലും മില്ലി മീറ്ററിലും ആയിരിക്കും സോ പ്ലീസ് കൺവേർട്ട് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടു ന്യൂട്ടൺ മില്ലി മീറ്റർ സോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ മില്ലി മീറ്റർ ടോർക്ക് കിട്ടി നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലച്ച് വെക്കുന്ന ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ക്ലച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഡയാമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതും കോമൺ സ്റ്റെപ്പാണ് കോൺ ക്ലച്ചിലായാലും അല്ല സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിലായാലും ഇതേ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട
അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിഗ്മ വൈ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ ആയിരിക്കും പേജ് നമ്പർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻ ഡേറ്റ ബുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ ഡി എം എ വണ്ണിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഡേറ്റാസ് ഇതേ പേജ് നമ്പർ ചെയ്യുന്ന എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും സി ഫോർട്ടി സ്റ്റീൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേജ് നമ്പർ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്മ വൈ പി സി ഫോർട്ടി സ്റ്റീലിന്റെ സിഗ്മ വൈ പി നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഡിസൈൻ ഷിയർ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ടോ എസ് ദ ഫോമുല വിൽ ബി സിഗ്മ വൈ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻ ടു ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റിനിൽ തരാം ഇൻ കേസ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ടു അസ്യൂം ചെയ്യാം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അസ്യൂം ചെയ്യാം ത്രീ അസ്യൂം ചെയ്യാം ഏത് വേണോ നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ടു ആണ് അസ്യൂം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസൈൻ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി വൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിൽ കിട്ടും ഈ വാല്യൂ എടുത്ത് ഡയമീറ്ററിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടോയ്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആൻസർ ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ എം എം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ടു എം എം സോ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ക്ലച്ചിന്റെ ഡിസൈനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ടോർക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഷാർട്ടിന്റെ ഡയമീറ്ററും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു തേർഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് ക്ലച്ചിന്റെ റിയൽ ഡിസൈൻ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഒരു ക്ലച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ വേണം ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ വേണം തിക്നെസ് വേണം ഇത് മൂന്നുമാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടും ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ആ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരാം സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്ററോ ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയോ ക്വസ്റ്റിനി തരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായി നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം ഇൻ കേസ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ യാതൊരു ഡേറ്റാസും തന്നിട്ടില്ല പവറും എന്നും മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസൈഡോ ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്ററിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ഡേറ്റാസും തന്നിട്ടില്ല സോ വി നീഡ് ടു അസ്യൂം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഫോർട്ടി ഫോർ എം എം ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടൈംസ് ദ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വൺ തേർട്ടി ടു എം എം എന്ന് കിട്ടും എഗെയിൻ ഞാൻ പറയാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഈ ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിന് ഈ ഡേറ്റ തരാം ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഈസ് ഫോർ ടൈംസ് ദ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഈസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ദെൻ യൂസ് ദാറ്റ് ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ അസ്യൂം ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റിന് യാതൊരു ഡേറ്റയും തരാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഡേറ്റയും ഈ രീതിയിൽ അസ്യൂം ചെയ്തത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോ വൺസ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ റെഡി വൺസ് അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരാം ഇതും ശ്രദ്ധിച്ചോണം യൂണിഫോം വിയറിലാണോ നമ്മൾ ഈ ക്ലച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂണിഫോം വിയർ കണ്ടീഷൻ അസംഷനിലാണോ യൂണിഫോം പ്രഷർ കണ്ടീഷൻ അസംഷനിലാണോ യൂണിഫോം വിയറിലും യൂണിഫോം പ്രഷറിലും എനിക്ക് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഏതിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഡേറ്റാ ബുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതാണ് പേജ് നമ്പർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എടുത്താൽ ആദ്യം കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ യൂണിഫോം പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ യൂണിഫോം വിയർ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടും മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസോളം ഉണ്ട് രണ്ടായാലും യൂണിഫോം വിയറിലോ യൂണിഫോം പ്രഷറോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് ആക്സിയൽ ഫോഴ്സും ടോർക്കും തന്നെയാണ് ബട്ട് ഇക്വേഷൻ മാറുന്നു മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ യാതൊരു കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ചും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം യൂണിഫോം വിയർ ആണോ യൂണിഫോം പ്രഷർ ആണോ എന്ന് ഈ കേസിൽ യാതൊന്നും അസ്യൂം
half into pi into p max into di into d0 minus di. Okay. Inni, the step is that this is the p max under maximum pressure. That is the torque is the mu and coefficient of friction. These two data are question is directly taram. Chalapa yadu data so mentioned here thilla. Questioni thannu thondangi lelupu ay naman assume cheyen da avishon nuilla. In case questioni thannu thilla engil, ningal assume cheyenam. Assume cheyen da page number ani yanda e mention cheyen di kena da. Table thirteen point four page number two hundred and eighty three. Da. Ida ana page number two hundred and eighty three. Ibrada nongi kena friction coefficient. Ada yade mu in the data engi tum maximum pressure data engi tum. Mu is not a problem. This material is assumed. But normally, we will design leather wearing material and opposing material is cast iron and steel. That is why leather and cast iron and steel corresponding to mu is between 0.3 to 0.5. We will dry condition. That is why between 0.3 to 0.5. That is why mu is equal to 0.4. And maximum pressure, maximum pressure 0.07 to 0.29 whatever I am. I am in this case 0.25 and assume jay do. Think like even 2.9 when I assume jay am, 2.4 when I assume jay am, even 0.2 when I assume jay am. Question is, what is the value of the value of the value of the value of the value? So, if you have P, I will take the value of 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 the value. F, uh, means wear on uniform wear condition I don't F A W num uniform pressure I think F A P and the middle of okay so uh, F A P de, F A W equation is half into pi into P max into D I into D zero minus D I other chamber then axial force victim then number torque transmitted by n dash pair of friction surfaces so number data book is to the data equation this is no gigola this is one pair of friction surfaces. That is a single plate clutch. This equation is used. Multi plate is the n pair of friction surface. This equation is used. If you look at the difference, you can see n dash extra. That is not the difference. So, I will substitute this equation. This equation is applied. 1 by 2 into mu into n dash into f a w into d. DMW, all the values we have to substitute them in N dash. That is the number of contacting surfaces. We have to do N1 and N2. This is the same thing. N1 and N2 is equal to N dash by 2 and N2 is equal to N1 plus 1. That is the number of driving plate, number of driven plate and number of contacting surfaces. And finally, thickness of the plate is 2 mm. That is the generic assume. That is 2 to 3 mm is normally the thickness of the plate. Generally, the thickness of the plate is equal to 2 mm. This is the design of multi-plate clutch. I will tell you that 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 the first step is the torque. The second step is the diameter of the shaft. These two steps are the same as the three clutch. The third step is the inside and outside diameter. This is the same as Single ilum, corner ilum, ada ceria difference over ini. Single ane engil, nama kita E assumption dia awisya mila. D I E C kalau cuci 2 D awisya mila, direct at E assumption lekik pula. Malah corner ane engil, ada difference over ini, ada pinir. Okay, ada gaya ni axial force gana, torque gan dua berikya, pakai detail sejaga. Ini dengannya ane, semua clutches ini, semua clutches ini, nama kita follow jenah design step. Adi yang torque, then shaft design jia, then mean diameter, adu yang axial force, adu yang ni torque. Ini dah proses dia. Ini multi plate clutches sila different diet hendak ke baram. Angin tak korcuk kostil semua dah. Ada itu, ada differences matre yang highlight itu lu complete itu yang solve dia tidak. Ini dah jadi different kostil ana. Desain multi plate clutch itu transmit 12 kilowatt at 750 rpm. Assume uniform pressure condition. Ini lor ada difference yang lor kaya ni bos tuanem izin tamil lor la, ega difference yang orang ini ada uniform pressure condition ana na beri ditu barai no. Kaya ni bos tuanem ni le uniform pressure atau uniform wear ana barai ni tidak, so ini kisah lor asim cia, ni uniform wear lekik boi. Itta orang uniform pressure ana, adu gun deh ni, ni ngal data buku ni ni, da, i data edkau. DMP is equal to, ni er te kaya ni bos tuanem ni le, amal le 
ഡി എം ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സീറോ പ്ലസ് ഡി ഐ ബൈ ടു എന്നാണ് എടുത്തത് ഇത്തവണ അത് എടുക്കരുത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എ പി കാണാം എഫ് എ പി ഈ ഇക്വേഷൻ അല്ല എഫ് എ ഡബ്ല്യുവിന്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ല അതാ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇത്രയും ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ ബാക്കി സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാം സെയിം ആണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോർക്ക് കാണാം ദെൻ ഷാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ദെൻ ഡി എം അസ്യൂം ചെയ്യുക ഡി സീറോയും ഡി ഐ അസ്യൂം ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം ഡി എം പിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ച് എഫ് എ പി ടോർക്കില് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്ന ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി കൺസെപ്റ്റുകൾ എല്ലാം സെയിം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തേലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് ഡിസൈൻ എ മൾട്ടിപ്ലൈറ്റ് ക്ലച്ച് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോവാട്ട് എറ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം അതിലൊന്നും യാതൊരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല അടുത്ത ഡേറ്റ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് ദ മാക്സിമം ടോർക്ക് ടു ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഈസ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ മീൻ ടോർക്ക് ഈ ഡേറ്റ ഇത് ചിലപ്പം സിംഗിൾ പ്ലേറ്റിലോ കോൺ ക്ലച്ചിലോ ഏതിൽ വന്നാലും ഈ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് അപ്രോച്ച് ആഡ് ചെയ്തോണം ഒറ്റ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയണത് മീൻ ടോർക്കിനെ കാട്ടിലും തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് കൂടുതലാണ് അതായത് നമുക്ക് പവർ ഈസിക്കൽ ടു ടു പൈ എൻ ടി ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ ടോർക്ക് ഇത് മീൻ ടോർക്ക് ആണ് ബട്ട് ക്വസ്റ്റിന് എടുത്തു പറയുന്നു മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഗ്രേറ്റർ ആണ് സോ നീ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം പി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ ഇൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ അതായത് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഗ്രേറ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ എന്നാവും ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഗ്രേറ്റർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഗ്രേറ്റർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഇത് മാത്രമാണ് ഏക ഡിഫറൻസ് ഇതിപ്പം ഈ ഡിഫറൻസ് മൾട്ടിപ്ലേറ്റിലല്ല കോൺ ക്ലച്ചിൽ വരാം സിംഗിൾ പ്ലേറ്റിൽ വരാം അതായത് മാക്സിമം ടോർക്ക് ഇത്ര പെർസെന്റേജ് ഗ്രേറ്റർ ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർസെന്റേജും കൂടെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തോണം അതായത് സർവീസ് ഫാക്ടർ എന്ന് നിങ്ങൾ മൈൻഡ് വെക്കുക നോർമലി സർവീസ് ഫാക്ടർ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കും ഇവിടെ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഗ്രേറ്റർ ആയത് കാരണം വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ട്വന്റി ആയിരുന്നെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ടു ഓക്കെ ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലേറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഫോർത്ത് വൺ എനിക്കൊന്ന് ആ ഫോർത്ത് വൺ ഇതിലൊരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയും ചിലപ്പം ചോദിക്കാം ഓക്കെ കോൺ ക്ലച്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയും എനിവേ ഇങ്ങനെയും കൂടെ ചോദിക്കാം In a multi-disc clutch, the radial width of the friction material is 1 by 5 of the maximum radius. Okay, that's why we have to figure out the clutch. One outside diameter and one inside diameter. D0 and DI. Width, radial width is an extra data. This is the con clutch. We have to deal with radial width. This is B. This is B. This is B. This is B. Radial width. ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഡി സീറോ മൈനസ് ഡി ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് ഫിഗർ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് ഇതിന് ഡി സീറോ മൈനസ് ഡി ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് റേഡിയൽ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ റേഡിയൽ വിത്ത് ആണ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്നത് റേഡിയൽ വിത്ത് ഈസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ദ മാക്സിമം റേഡിയസ് അതായത് ബി ഈസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ആർ സീറോ മാക്സിമം റേഡിയസ് ആയതുകൊണ്ട് ആർ സീറോ ഇന്നർ റേഡിയസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആർ ഐ ഓർ ബി ഈസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡി സീറോ ബൈ ടു റേഡിയസിനെ ഡയമീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഡി സീറോ ബൈ ടു അതായത് ബി ഈസിക്കൽ ടു ഡി ബൈ ടെൻ ഇൻഡയറക്ട്ലി ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സീറോ ബൈ ടെൻ എന്നാണെന്ന് ഇനി ക്വസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞത് മാക്സിമം ഡയമീറ്ററെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഡി ഐ ഈസിക്കൽ ടു ടു ഡി എന്നും ഡി സീറോ ഈസിക്കൽ ടു ത്രീ ഡി ഐ എന്നൊക്കെ ഇത്തവണ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ക്വസ്റ്റിനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡി സീറോ ഈസിക്കൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഇതെടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബി കിട്ടും ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ബി എന്ന് പറഞ്
a multi disc clutch consists of five steel and four bronze plates adayade e question idu or design problem alla idinte athu inner diameter outer diameter i1 i2 ellam thannittunde nammal eduthu calculate cheyan parnade axial force um power transmitted aanu valare easy nammal nerthe ullathu top down approach aayengil idu bottom down approach thaaye nanga thodanga okay ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഐ വൺ അതാണ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേക്കുന്നത് ഐ ടു ആണ് ഫോർ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ആയിട്ട് തന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു മൈനസ് ഓഫ് വൺ ഡി ഐയും ഡി സീറോയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ എൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് കാണാൻ ഇത് ഇതാണ് ഫോമുല ടോർക്ക് കാണാൻ ഇതാണ് ഫോമുല പവർ കാണാൻ ഇതാണ് ഫോമുല നിങ്ങൾ ചെയ്തോണം ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലം അല്ല ഡേറ്റ ഒക്കെ തന്നു ആക്സിൽ ആൻഡ് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് കാണണം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഡിസൈൻ ക്ലച്ച് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കണം ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കോൺ ക്ലച്ചും സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചും നോക്കിക്കോണം അത് രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് വളരെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസസേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്